నాన్నగారి పేరు పెద్దయ్య ఊరు ఊరు పూలవరం గ్రామం విచారణ పూర్తి అవకుండానే వీళ్ళంతా నన్ను కట్టేసి కొడుతున్నారు సాక్ష్యం గానీ నాకు అనుకూలంగా వచ్చిందో వీళ్ళందరి పని పడతాను తర్వాత దీనికంటూ ప్రత్యేకంగా పంచాయతీ పెట్టకూడదు సాక్ష్యం చెప్పావుడు పంచాయతీలు మహేష్ దొంగతనం చేశాడని చెప్పావు అనుకో వాడు నీకు పెద్దగా ఏమి ఇవ్వరు వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిన్ను నరికి పోగులు పెడతాడు తెలుసుకో దిక్కుడు చెప్పరా దొంగతనం చేసింది మహేష్గా అయ్యా ఈ మహేష్ కాదండి నేను చెప్పింది అంబాజీ పేట మహేష్ గురించి ఏమంటున్నావురా ఎవరా అంబాజీ పేట మహేష్ మీరు అటుకొచ్చి చూపించండి చెప్తానా ఎవరా పంచాయతీ పెట్టింది వాడు చేయలేనట్టు ఉంది కట్లు పండ్రా కడుపులో గెలుగుతున్నట్టుందిరా విప్పేసే కట్లు విప్పేసే త్వరగా ఇప్పేసే 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 నా వద్దు చెప్పేది విను వద్దు పైన చేపడింది అంటే వ్యవహారం వేరేగా ఉంటది భయంతో పారిపోయే పంది నీకెందుకు ఇలాగలు
సాక్షి ఎలా మార్చాను చూసావుగా అందరినీ జరగదీసావు నీ డిక్కీలో తను నన్ను వదిలేసావు కదరా ఆడిని ఎందుకు వదులుతాను రా ఆడి రెండింటిని నాలుగు చేయకుండా వదలను రెండింటిని నాలుగు ఎలా చేస్తావు రెండు నాలుగు చేయడం అంటే ఇదేనా ఈ కాడు లుంగి కట్టుకునేటప్పుడు అలా నేనే గుర్తురావాలరా పోరా పో తండ్రి వినాయక నీ తమ్ముడు పోయిష్టమైన పొద్దున్నే బయలుదేరుతున్నాడు ఇటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కాపాడు నాయన నీ మనసులో ఏముందో నాకు తెలుసు ఇదిగో నీ ప్రియుడు రాసి పంపించిన ఓపరాధీకరిస్తున్నావు ఎప్పట్లాగా నువ్వే చదివిపెట్టు చదవ అలా చదువుతాను ప్రియమైన విజయలక్ష్మికి నీ ప్రియుడు కనకారావు రాయనది నువ్వు ఎలాగున్నావు బాగున్నావా ఏంటి చదవడం నువ్వు చదువుతుంటే నాకు ఏ ఫీలింగ్ కలగడం లేదు నన్ను పట్టుకున్నంత మాట్లాడావా ఎవరికే ఫీలింగ్ లేదు ఇప్పుడు ఈ ఉత్తరంలో ఉన్నవన్నీ బట్టి బట్టి ఫీలింగ్ తో చెప్తాను చెప్పలేదో నా పేరు పోస్ట్ మేడం బంగారమే కాదు విను అడుకోదేనే విజి వస్తావని అమ్మవారి గుడి మెట్లు ఎక్కి దిగి ఎక్కి దిగి నా రెండు కళ్ళు వాచిపోయాయి ఎదురు చూసి చూసి నా రెండు కళ్ళు కాయలు కాచాయి నిక్కసనాశి నాన్న రాకూడదని అడుకున్నాడా చెప్పు నిద్రపోతున్న సమయంలో బండరాయి తీసుకోవడం తల బద్దలు కొట్టేస్తాను లేక మీ బావ ఏమన్నా వెళ్లకూడదని అడుకున్నాడా చెప్పు రోకలు తీసుకుని వాడిని నడ్డి ఎర కొట్టేస్తాను లేక మీ వదిన ఏమన్నా అడ్డు చెప్పిందా చెప్పు తినే అన్నలో విషయం కలిసి పెట్టేస్తాను ధైర్యంగా చెప్పు మీ నాన్న అడ్డుకున్నాడా మీ బావ అడ్డుకున్నాడా మీ బుద్ధి అడ్డుకున్నారా అందరి చెప్పేస్తాను చెప్పవే చెప్పు నాన్న ఈ పోస్ట్ మెన్ బంగారం ఊరుదలి పారిపోతారా ఇష్టం <laughs> 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 అబ్బాయి మహేష్ లేవరా లేమా లేవమని చెప్పానా మీ అయ్య అసలే నీ మీద కోపంగా ఉన్నాడు తొందరగా వెళ్ళి స్నానం చేయమా కావాలంటే నువ్వు మీ ఆయనకి భయపడు మేం భయపడం మేము పెద్ద హంతకులను తెలుసా వీడికి ఇంకా తెల్లారి ఏంటి ఎప్పుడు చూసిన ఊరు తిరగటం సార తాగటం ప్యాకెట్ ఆడటం ఈడు బాగుపడతా నమ్మకం నాకు నేను ఏంటి బాబాయ్ ఎదుగుతున్నావు నిన్న కాల్సిన సూట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎట్టినాను అది ఎదుగుతాను ఎప్పుడో మర్చిపోయి నిప్పుతో సహా పెట్టేస్తావు ఈ గుడిసి మొత్తం తగలడిపోయి మనం పడుకోవడానికి చోటు లేకుండా పక్కన అడవి కిడితే ఏనుగు మనల్ని చూసి మళ్ళీ అంటోడు ఎవడో ఇక్కడికి వచ్చాడు ఆడిని తొక్కుదామని చెప్పి అనుకోని లారీ ట్రాక్టర్ తోలొచ్చు కదరా కాట్లోనే గులాబపూల పట్టు అనేది అక్కడికి వెళ్ళి కాపలకాయ వచ్చు కదా రాత్రి పూట సెవెంత్ పూల అని అడవి పొందులు మేసేస్తాను అలా మంచి మీద పడుకున్న వాటిని తరవచ్చు కదా అడవు పందుల్ని నేను తరవాలా నాకు వేరే పని లేదా పంది పంది అడవి పందిని ఇంటి పంది తరవకపోతే ఇంకే పంది తరుగుతుందని ఇంకా ఈ మనిషి కోప తగ్గినట్లేదే అనా ఆవు నాన్న ఎవరన్నా ఆవు మేక నాన్న మేక గుర్రం నాన్న గుర్రం మరి పంది నాన్న ఎవరు పంది ఎందుకు మా వేణు కొట్టావు మరి నేను పంది అంతా కదరా నిన్నెవరు పంది అన్నారు పంది నాన్నెవరు అంటే పంది అని చెప్పాను నేను పంది అని తిడతాను కదా అది నాకు తెలియదు ఎంత కొబ్బరి నీకు బాబాయ్ నొట్టుకుని అంత మాట అంత మీ నాయన ఎంత తిట్టినా కూడా చేతి నిండా పూపిచ్చి నిన్ను పెద్ద వ్యాపారస్తుడు చేయాలనుకున్నాడే అదే నా రక్త సంబంధం అంటే ఏంటి అడుగు చూస్తున్నావు మన సుబ్బిగాడు అవకి ఎప్పుడు టికెట్ కన్ఫర్మ్ చేసే ఈ పువ్వులన్నీ సంతలు వస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఆడమితే ఆరు వందలు వస్తుంది మనకేం వస్తుంది మనకి తింటానికి ఉండాలంటే చది కూడా దొరుకుద్ది అదే ఈ చావింట్లో అందరికీ అమ్మేస్తే ఏముంది ఐదు రూపాయలు రావచ్చు అందులో ఆరు వందలు మా బాబుకి ఇచ్చేసి నాలుగు వందలు మనం నొక్కేస్తే అరే ఏంటి నువ్వు మాట్లాడు బాబు తెలిసి అయిపోతారు 
మంగళవారం మీ నాన్నగారి పువ్వులు ఇచ్చారు శుక్రవారం నన్ను ఉదేస్తున్నావేంటి బాబు బుధవారం నుంచి మా నాన్న గుంట బాగాలేదు స్వామి లెటర్ నువ్వెందుకు లెటర్ తెచ్చావు అగ్రహారంలో ఇవ్వాల్సిన లెటర్లు పువ్వులతో కలిపి నేను ఇస్తాను రామవరంలో ఇవ్వాల్సిన పువ్వులు లెటర్లతో కలిపి మా అన్న ఇచ్చేస్తాడు పనులు పంచుకుంటే కష్టం తప్పొద్దు కదా ఏంటిది ఇంత పొగుస్తోంది నిప్పట్టుకుందా ఏంటి ఇంట్లో ఎవరు లేరా అరే ఎవరు లేరండి ఎక్కడ నిప్పట్టుకుందో తెలియట్లేదే పోకి ఇక్కడి నుంచే వస్తుంది నీళ్ళు బానవే కదా ఆరి కొబ్బరి బాండం ఇంత పెద్ద పిల్లవ అయిపోయా వయసుకు వచ్చావా నిప్పు అంటుకుందేమో అని నీళ్లు పోసాను ఇప్పుడే తెలుస్తుంది నువ్వు సాంబ్రాణి వస్తున్నావు అని ఇవన్నీ చెప్పి చేయదా మా ఇంట్లో సాంబ్రాణి వేయడానికి మిమ్మల్ని ఎందుకు అడగాలి నీకు తండం గాయత్రి ఏ గాయత్రి నాకు త్వరగా పెళ్లి కాకూడదని వేడుకున్నాను ఏమిటమ్మా అలా అంటున్నావు నా బాధ్యత నేను నెరవేర్చొద్దా మీ బాధ్యత నెరవేరుతుంది నాన్న కానీ చెల్లికి బాధ్యత పెరుగుతుందే తను వంట పనులు కూడా నేర్చుకుంది కదా మరి ఇంకేం కావాలి నేను ఎత్తుకుని పెంచిన పిల్ల నాన్న తను చదువులు పూర్తి అయ్యేదాకా కాస్త మనం ఆగుదాం నాన్న మంచి సంబంధం అమ్మా రాజమండ్రిలో చాలా పెద్ద కుటుంబం అందరూ పౌరోహిత్యమే చేస్తున్నారు కానీ అబ్బాయి తహసీల్దార్ ఆఫీస్ లో గుమాస్తామ్మా వాళ్ల కుటుంబం ఉమ్మడి కుటుంబం అమ్మా ఆ కుటుంబంలో నువ్వు ఒకదాని వెయితే నాకంతే చాలమ్మా వీరు మా పెద్దనయ్య నమస్కారం అతని కొడుకు వీడు పెద్దనాన్న నగల గురించి మాట్లాడారా వరకట్న ఎంత ఇస్తానన్నారు నీకెందుకు రా ఇదంట కాసేపు నోరు మూసుకొనుండు అందరికీ బాగా నచ్చింది జరుగుతున్న శుక్లనామ సంవత్సరం భాద్రపద మాసం ఇరవై రెండవ తారీఖున అంటే శుక్రవారం స్వాతి నక్షత్రం మీనలగ్నంలో అమలు అల్లుడికి వారు మంత్రాలు చెప్పడంలో ఆరితేరిన వారు కాస్త స్పష్టంగా చెప్పండి ఏమోయ్ వివాహానికి వచ్చేటప్పుడు కర్ర ఇంట్లో పెట్టావచ్చు కదా ఇక్కడే ఉండిపోకండి అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి వస్తూ ఉండండి శంకర రాహుకాలం రాకముందే బయలుదేరదా రా ఏడవుకు బాను అక్కడ ఎప్పుడు వదిలిపెట్టి ఉండలేదు ఇంకో నెల తర్వాత ఇక్కడికే కదా వస్తుంది అవునే ఇది వైశాఖం చివరి రోజు కదా ఆషాఢం పుట్టాక తను ఇక్కడికే కదా రావాలి ఒక్క జోకర్ వస్తే ఓటు లేదురాయావేమో 
ఇంకోటి ఎవరా భయపడింది నిద్రపోతుంటే కర్ర తీసుకుని మొహం మీద పొడిస్తే ఎవరు ఆరోకుండా ఉంటారు పందెం ఉదయం ఆరు గంటల వరకే ముందు రెండు పైకి లాగండి అయ్య గారు బయలుదేరారని ఫోన్ చేశారు ఇంకా సేపట్లో ఇక్కడ ఉంటారు దయచేసి దేని గురించి వచ్చారు శివుని గుడి గోపురం పెయింటింగ్ చేయాల్సి ఉందండి దానికి కాస్త ఖర్చు ఎక్కువైటట్టు ఉందండి మీకు ఎంత అవసరం అవుతుంది ఒక ముప్పై వేలు ఉంటే దైవానుగ్రహంతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తామండి అవునండి రమణ సముద్రం నుంచి దీని కోసం ఇంత దూరం వచ్చారా ఎవరైనా ఒక్కరొచ్చి ఉంటే చాలు రేపే పంపించి పెడతాను అనుకోకుండా వచ్చాం పని సులభంగా అయిపోయింది ఇంట్లో విడిపోయి ఉంటే అది చూడకుండా నాకిస్తా వాటరా తహసీల్దార్ పరువు తీసాడరా అయ్యా చూడదు క్షమించండి రే ఉతికినప్పుడు చూడలేదు కనీసం ఇస్త్రీ చేసినప్పుడు చూడాలిగా పనికి మారిన పెదవా ఏమే నీ జుట్టందులో వేసి నాకు కుడి పంపిస్తావటే నువ్వే ఇకపోతే అన్నంలో ఇంత పొడిగాడు జుట్టు ఎలా వస్తుంది నాకా ఉంది అన్నంలో ఎవతో ఒకటి బంధుత్వం తెగిపోకూడదని జుత్తేసి పంపించిందట భార్యను వద్దాం అనుకుంటున్నావా నరికి పోగులు పెడతాను ఎవరితో పెట్టుకుంటున్నావు ఇదిగో అయ్యా ఒక గ్లాసు నీటిగా కాఫీ తీసుకుని పైకి రా కాఫీ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు తలుపేసి రావాలని తెలియదా నీకు నీకు ఉత్తరం వచ్చిందిరా నాకు చదువు రాదు కదా చదివి వినిపించు సరే నేను వస్తాను ఊళ్ళు చదివి చదివితేనే గొడవలు అవుతాయి బాగా చదివి చింపేయండి రాసు చదివింది చెప్పాలి అంతేగా చదివింది చెప్తేనే వదిలిపెడతారా వీడు ఇంకొక ఐదు కలిసి ఈ రోజు రాత్రికి నీ పిల్లాన్ని కూతుర్ని లేపకపోదాం అని రాసుంది ఒక్క అబద్ధం చెప్పినందుకు ఇలా గుర్తుకు చూస్తున్నారే మన నాయకులు చెప్పే మాట్లాడే అబద్ధాలని తెలిస్తే ఏం జరుగుతుందో ఆ మయా మనకెందుకు మనం తప్పించుకున్నాం రై రై ఆ పండ్రా ఎవడు నా పొలం దున్నేది అన్నా ఎందుకు నా ఆపుతున్నావు ఈ పొలాన్ని నేను కొనుక్కున్నా నేనెప్పుడేమైనా మీ కొడుకు అమ్మాడు ఆ కొడుకు అమ్మినాడా ఏటయ్య అంతను 
మీ కుంట్లో బాలేక ఆసుపత్రిలో ఉన్నారని చెప్పాడు ఖర్చులకు డబ్బులు కావాలనే పొలాన్ని నమ్మాడు అప్పుడు కూడా నా సంతకం లేకుండా ఎలక్కొన్నావయ్యా ఏమండి ఈ ఆస్తి మీ నాన్నగారిదే తాతగారి ఆస్తి మనవడకి చెందుతుంది మిగతా వివరాలు మీ కొడుకు నెల్లి అడగండి కడుపు నిండా తినరా ఉలిపాయలు పైన తోలు మాత్రం వచ్చామంటి లోపల తోలు ఓలు చూస్తావా వచ్చినప్పుడు సంపాదించిన సొత్తురా అది దాన్ని పోయి అమ్మేసినావు కదరా ఈ పరిస్థితి నీకు వచ్చినప్పుడు నా కన్నీళ్ళకి అర్థం నీకు తెలుస్తుందిరా ఏమిటండి మీరు పిల్లాన్ని పట్టుకుని శాపరాధాలు పెడుతున్నారు నేను పోసిన పువ్వులన్నీ దేవుడు గుడికి వెళ్తాయో సత్యం శవానికి వెళ్తాయో తెలియకుండా నేను కొడతా కానీ నా కన్న కొడుకు మాత్రం తప్పకుండా నాశనం అయిపోతాడో నాకు బాగా తెలియదు మీ నోటితో వండాలా అనకండి రే మహేష్ ఇక్కడ అన్న వండుతాడు రాజా బోనా ఇంటికి పోతే నా బాబు కత్తి తీసుకుని నన్ను నరికిన నరుగుతాడు నీ దొంగతనానికి హత్య లేకుండా పోయింది కదా నువ్వు మాత్రం మనీ ఆర్డర్ డబ్బును వడ్డీకి ఇస్తున్నావే అది దొంగతనం కదా అందరినీ పట్టుకుని అలా అంటే ఏంటి తాతయ్య గారు ఆస్తిలో నాకు బాగా ఇచ్చుంటే ఇది గొడవ వచ్చి ఉండేది కాదు కదా ఎవరివ్వలేదయ్యా మూడు నెలల క్రితం మా నూరు బాయ్ దగ్గర మూడు బాటలు సేమ్ సరుకు తెచ్చిచ్చానుగా దాన్ని బాగా అవకాయితో నాకి నాకి తాగావుగా అలాగే <laughs> ఏంటే బెదిరిస్తున్నావు ఏం చేస్తావు అమ్మా భాను ఇన్ని చూడ్డానికి ఎవరో వచ్చారు రా అమ్మా ఎవరు నానా పక్కూరు స్టేషన్ నుంచి పోలీసు ఆయన వచ్చారు పోలీసులు పట్టిస్తాను చూడు ఎందుకు నానా ఆయనకి వీపులో బెణికిందట కాస్త తోమేసి వెళ్ళమ్మా ఏంటో ఇది ఎవరెవరు వీపు మీద మన అమ్మాయి తోడం ఏంటి అందులో తప్పే ఉంది లోకంలో లక్షలో ఒక బిడ్డే తలవైపు కాకుండా కాళ్ళవైపు పుడుతుంది అలా పుట్టిన బిడ్డకి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుందని వేదం చెబుతోంది ఆ భాగ్యం నా బిడ్డకుంది తన కాళ్ళతో తోమితే బెణుకు నొప్పి ఓత నొప్పి కీళ్ళ నొప్పులు అన్నీ పోతాయని ఒక నమ్మకం ఇందులో కులమత భేదాలు చూడకూడదు నేను మాట చెప్పనా కులమత భేదాలు మనం సృష్టించుకున్నవి రక్తంలో తేడాలు లేవు ఎందుకు పిల్ల నన్ను చూసి పారిపోతున్నావు నేనేమన్నా నిన్ను మింగేస్తానా పోలీసులకు పట్టిస్తానున్నావుగా పోలీసులకు పట్టిస్తానా ఎవరన్నారా 
మోహన్సుడు ఎట్ట పుట్టిందోపోతాడపిల్ల చేపట్టుకుంటే గే కాకుండా ముద్దెట్టుకుంటుందా ఏంటి రే అగ్రహారం పిల్ల కాబట్టి గేకడంతో వదిలేసింది అదే మనేరియా పిల్ల అనుకో కత్తి తీసుకుని నరికేసేది నువ్వు డైలాగ్ మాట్లాడుతుంటే ఆ పిల్ల పరిగెడుతుంది చూడు ఈ రోజు ఆషాడం మొదలైంది మనం వెళ్ళి అక్కేం తీసుకుద్దాం దేయ మునగ చెట్టు ఎక్కింది ఏమంటున్నావే ఒక్కసారి మహేష్ ఎక్కడ నిలబడ్డాడు చూడు మొక్కలు పెంచి పువ్వులు పోయిస్తే ఉత్తిన కోసుకెళ్ళిపోమంటావా పెళ్ళాన్ని తిడుతూ చెంబు నిసిరేశారు ఆ చెంబు నా పెళ్లి నాడు మా నాన్న ఇచ్చాడు బాబిచ్చిన చెంబులు మాత్రం మర్చిపోకు ఇస్తానని చెప్పిన ఐదు సావర్ లాగా మాత్రం మర్చిపోను ఎప్పుడు ఇంత మీరు ఏంటి బొమ్మ అలా పెట్టుకుని చెప్తున్నారు పక్కనే ఉంది పూలవరం నన్ను చూడాలనుకుంటే భోజనానికి ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళొచ్చు కదా గాయత్రి నువ్వు ఆషాడానికి వెళ్ళొచ్చే లోపు నేను ఇరవై ఎనిమిదో సారి రామాయణం చదివి పూర్తి చేస్తాను ఏంటే బాను నేను లేని ఒక నెల ఊరు ఊరుగానే ఉందా లేకపోతే తిమ్మిరి బెమ్మిరులు ఏమైనా జరిగాయా అదేంటక్కా అలా అడిగావు చాలా విషయాలు జరిగాయి నారు నేను పోసాను నీరు కూడా కట్టాను పండ పొలం చేనంత కోసి కుప్పలేడదాం రెండో పండ పొలం చేనంత కోసి కుప్పలేడదాం రెండో ఎవడరా 
తోరాడు దాక్కుని ఎగతాలు చేస్తున్నది బాలసుబ్రహ్మణ్యం వీడి పేరు బాబురావు కదూ అయ్యయ్యో ఎందుకురా మనుషులు పెట్టిన నేను కొట్టించావు ఏంటి నేను మనుషులు పెట్టి కొట్టిచ్చారా దుర్మార్గుడా జరి కూర్చోండి బాగా జరి కూర్చోండమ్మా జరి కూర్చోండి బాగా జరి కూర్చోండి అందరూ బాగా దగ్గరగా కూర్చోండి రే ఇంకోసారిది నేను చూడలేదు జరి కూర్చోండి జరి కూర్చోండి ఇంకొంచెం దగ్గరకు రా వెళ్ళిపోతుందే అన్న లెటర్లు ఇదిగో మళ్ళీ వచ్చాడే అప్పుడప్పుడు హ్యాండిల్ బార్ బెండ్ అవుతుంది ఏంటి పిల్ల ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు తెలీదు అమ్మాయిలు చూడ్డానికి అందంగా కనిపిస్తే చాలు వెనుక తిరుగుతాం 
భాను భాను ఎందుకు నా వెనకాల వస్తున్నావు ఏం లేదు నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి అదే పిల్ల నీతో పువ్వుల నా తల మీద పోయడం ఇలా నా వెనకాల పడ్డం నా ముందుకు రావడం ఇవన్నీ ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు నాకు ఇలాంటివన్నీ నచ్చవు ముందు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఈ ఎండలో సైకిల్ తొక్కుంటూ ప్రతి ఊరు వెళ్ళి ఉత్తరాలు ఇచ్చే లోపు నా తల ప్రాణం తోకొచ్చేస్తున్నది అందులో ప్రతి సన్నాసికి చదివి వినిపించాలి ఉత్తరాలన్నీ ఇలా వస్తున్నాయి పువ్వులు కూడా వస్తున్నాయి పువ్వులు ఉత్తరాలు పువ్వులు ఇదంతా వాడి పని పోకిరి కదరే ఉత్తరాలని నీళ్లలో వదిలేసి నా పోస్ట్ మ్యాన్ ఉద్యోగానికి అసలు పెట్టావు కదా ఏంటనా లెటర్ అన్ని తడిగా ఉన్నాయి నెలలు వేసావా ఏం మనిషి పోయా నువ్వు ఒక బాధ్యత గల పోస్ట్ మ్యాన్ అనుకుంటే నేలలోంచి వచ్చిన నీరు పందిలో ఉన్నావు ఇలాంటి పనులు చేస్తే నేను సస్పెండ్ చేసి డిస్మిస్ చేసి పరేరు అర్ధరాత్రి పూట అమావాస్య రోజు నెల తక్కువ రోజులు పుట్టిన యదవా చేసినంత చేసేసి నన్ను ఉత్తరాలు నీళ్ళలో పడేసేవంటావా అవును మరి చాలా బాగుందన్నా ఇలాకి రోజు ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి ఆడుకుందావా ఆడుకోవాలా ఆడుకోవాలి గొడ్లన్నీ బురదలోనే ఎందుకు కొట్టాయి చెప్పు ఎందుకన్నా ఎందుకంటే బురదలో ఆడుకున్న కొద్దీ మెరిసిపోతాయి నల్ల పంది సేమ్ పంది కలిసి పొలాన్ని పాడుచేస్తారు అరే బాబా రే మీ నాన్న రా మీ నాన్న రా వెళ్దాం మన అగ్రహారంలో ఉన్నారు కదా పురుషోత్తం గారు అవును ఆయన కూతురు భాను అరే పాపిస్తి ఎదవా పొద్దున్నే పదింటికి లేచి పళ్ళు తోకోకుండా చద్ది కూర్తినే సన్నాసివి నీకు అగ్రహారమే కావచ్చుదా ఓ నా అన్నం అనుకుని ధైర్యంగా చెప్తే ఇలా హ్యాండ్ ఇస్తామంటే హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు రా కన్నా ఏముంది అమ్మాయి ఏమనుకున్నా ఏం చేయాలనుకున్నా వాళ్ళ అక్కయ్య నడకుండా చేయదు ముందు వాళ్ళ అక్కయ్యని కరెక్ట్ చేసాం అనుకో ఆ తర్వాత అమ్మాయిని ఈజీగా పట్ల పడేయచ్చు చాలా చేస్తున్నా ఏంటన్నా కొంచెం బైక్ లేపు కొంచెం బైక్ లేపు అయ్యో ఎంత పెద్దది గాయత్రి ఆ కుర్ర వెదవా నువ్వు చేస్తున్నది చూసి అలాగే చేస్తున్నాడే పువ్వులమ్మే అయిన కొడుకే కదా అవును మన వెనకాలే వస్తున్నాడు స్వామి ఇవాళ్ళు నేను కోరుకున్నవన్నీ తప్పకుండా జరగాలి నువ్వే దీవించాలి ఈ విధవి ఎందుకు ఇలా అరిచి వేడుకుంటున్నాడు అవునే ఏమే పువ్వు చుట్టూ తిరిగి తెన్ని టెగలాగా వీడేందుకు మన వెనకాలే వస్తున్నాడు నువ్వెందుకు వాటిని చూస్తావు పద వెళ్ళే నువ్వు వెళ్ళవే వాడి సంగతి ఏంటో తేల్ చూస్తా వెళ్ళవే ఇది నాయన ఎందుకని మా వెనకాలే వస్తున్నావు ఏం లేదండి ఆవిడతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఆవిడతో ఏం మాట్లాడుతావు అదేదైనా నాతో చెప్పు ఏం లేదు నా ప్రేమని ఆవిడతో చెప్పాలి మాటలు నువ్వు అపచారం అపచారం ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేయాలి గుడికి వెళ్ళి ప్రతాపం చూపిస్తే పారిపోకుండా ఏం చేస్తారు చెప్పు ఈసారి ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు పికప్ చేయ అమ్మాయిని పికప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడు వాళ్ళ భాషలో ఏట మాట్లాడేదానా ఏం లేదురా ఇలా రండి అలా పొండి బోన్ చేశారా ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా నువ్వు మాట్లాడే వాటిలో అక్కడికి నిర్గించావనుకో ఈరోజు మళ్ళీ వచ్చాడేంటి ఆగమంటున్నారా అటు దారి లేదండి ఆగండి నా మనసులో ఉంది మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను 
కానీ చెప్పడానికి భయంగా ఉంది నేను ఎవ్వరికి భయపడ్ను కానీ కానీ మనసులోకి ప్రేమ రాగానే నాకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాలుక ఎడాపడుతుంది తడబడుతోంది ఒక పేపర్ లో మీతో విడిగా మాట్లాడాలని రాసి వాళ్ళ అక్కకి ఇచ్చే వెళ్ళు సరే నువ్వు రా నేనెందుకు రా నీకు ఐడియా ఇచ్చారు కదా మన గోదావరిలో స్నానం చేసి తెలిపోవాలి అబ్బా వీడేంటి లెటర్తో వచ్చేసాడు వీడెందుకి వచ్చాడు బాను ముందు వీడు ఏమన్నా బాగాడు అనుకో నా పరువు గోదావరిలో కలిసిపోతుంది ఇచ్చినారా అలాగేనా అక్క నువ్వు వెళ్ళి గోదావరిలో స్నానం చేసిరా నేను ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేస్తాను సరే పోపో రా వెళ్ళిపోదా మనం ఇలా వెళ్ళిపోతాం రా ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నారు దేవుడు ఉన్నాడే బాను వెళ్ళేలా చేశాడు వదిలి పెడతామా అటు ఇటు తేల్చుకుంటాం కదా ఏమే ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకే మన కట్టు పడుతున్నాడు ఒకవేళ వాడు నీకు లైన్ ఇస్తున్నాడు ఏమోనే నీకు పెళ్లి కాలేదనుకో నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడేమో ఆ రోజు వాడు చూసేలా తాళి బట్టిన బయటికి తీసి చూపించుకుంటూ వెళ్ళాను అలా వెళ్ళినప్పుడే నాలుగు తగిలించుంటే భయపడి పారిపోయేవాడు నువ్వు ఉండవే ఒరే అబ్బాయి నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావు గాయత్రికి పెళ్ళైపోయింది ఆ విషయం తెలుసా తెలుసే ఈ విషయం వాళ్ళ ఆయనకి తెలిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా దీని ఎందుకు ఆయనతో చెప్పడం మన మధ్య రహస్యంగా ఉంచుకుందాం దేవుడా అభినవ తారవోమాన తారవో అభినవ తారవో అది దర హాసమా మరి మధుమా సమా అది దర హాసమా మరి మధుమా సమా ఆ మరునికి దొరికిన అవకాశమా అది చరణం మూలా శశికి అపచారం అపచారం నాకు మాత్రం ఎందుకు ఇలా కళలు వస్తున్నాయి ఆషాడం పోవాలని పుట్టింటికి వస్తే నా పరువు పోయేలా ఉందే అయ్యో ఒరే అన్న నీ ఐడియా విని ఆవిడానికి వెళ్ళడం కంటే నా ఫిగరానికి వెళ్ళుంటే ఎప్పుడు నా పని అయిపోయింది ఐడియా ఇచ్చి చూడు నీ వల్ల కాకపోతే ఇక నేనే గోదావరికి దిగుతాను గాయత్రి చుట్టే తిరుగుతున్నాడు నువ్వైనా బుద్ధి చెప్పచ్చుగా మీ చెల్లెలు భానుమతి చూడగానే మా వాడి మనసులో ప్రేమ కలిగింది ఇలాగే అనుకుంటూ పోతే వీళ్ళిద్దరికి వయసు అయిపోతుందని నేనే రంగంలోకి దిగాను ఇప్పుడు చెప్పడం మీ నిర్ణయం అమ్మాయి నిస్తారా లేదా బుద్ధిలేందానా అయ్యో వాడు బాలుని ప్రేమిస్తున్నాడు అది చెప్పడానికి నా వెనకాల తిరిగాడు నువ్వేమో నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పి నన్ను ఇబ్బంది పడేలా చేశావు నాలుగైదు రోజులుగా నన్ను నిద్ర చడగొట్టావు కదవే ఏంటి మీ ఇద్దరు ఇందాక నుంచి గుసగుస మాట్లాడుకుంటారు ఏంటి విషయం మంచి విషయం మాట్లాడడానికి వచ్చారు లోపలికి దయచేయండి కాపీ నీళ్లు తాగుతూ మాట్లాడుకుందా తాగుతావే చాలా సంతోషం అండి తాగరా తాగు తాగండి ఎందుకు ముందు రెండు చుక్కలు తీసి నేల కొదలండి నేల మీద సాంప్రదాయం అనుకుంటాను మళ్ళీ చుక్కలు తీసి తల్లో పెట్టుకోండి తల మీద తల మీద ఎందుకు ఇది సాంప్రదాయమే కళ్ళు మూసుకొని గబగబా తాగేయండి సాంప్రదాయమే తాగేసారా ఇంకో పది నిమిషాల తర్వాత మీరిద్దరు ఏరా నీకెంత ధైర్యం ఉంటే నా చెల్లెలు వెనకాల నువ్వు తిరుగుతావు నువ్వు వీడికి ఐడియా నిస్తావు అందుకే కాఫీలో విషం కలిపాను ఇప్పుడెందుకు 
Tagra, Tago. Nuga, the type of 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 the type ఆయ్యో <laughs> 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 Now, Chelly Vercal and Tamu Tregani, Nube Apali, Nayana Galboye, the Apla Potra, Michel Vercal and Nena Apagalo, Isari Calapaledu, in Coxari choose the Nizanga Calatano. Eighty Nizanga, a vision Calutava, but you put off. May we wish a me, Calapaleda, Abadam Chip down. The Abutuma. The Punches are in the Abadra. Villages <laughs> Pensalo Tirida and Iku, Tapapa to go to Paribal and Jusina, Garda, Garda. Ray, I don't touch a paper chip to winter Gani. Am I lawful? This is a hundred and thirty pondi. I got your pretty and I go to the Nako to the Parasa. Apoya Kanakutu to Yelagana Matlado Veloya Velu Kuchama. ఇదిగు చూడమ్మా పెద్దలందరూ నీ మంచికే చెప్తారమ్మా పెళ్లి చేసుకొని ఈ వయసులో నువ్వు ఏం చేస్తావ్ చెప్పు ఏమీ లేదు రేపు వాడు నిన్ను మోసం చేసేస్తాడు చి వీడ పెద్ద మనిషి అయ్యగారు నీ మాటను గౌరవించినో చూసారా నీ కూతురు ఎవరు చెప్పినా వినేటు లేదు వద్దు పొడుగు అందం అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు దీని వెనకాలే తిరిగాడు దాన్ని అనచాలి Enjoy Mataraya Danikunu Gundu Ginche Andaru Gundu Gundu and Yakatali Chester, a put than a pogger to Gutundi Avataravata Ni Kuturuni Mata Javata Madhavaya, <laughs> 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 Okay, <laughs> 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 Krishna Murti, 
दिद वे इंको चीद गीतावा इधो कत् गीस मत चूस्टे ज्ञापक ने मर्चिपोत भा आलोचनी नीने शनि शनिवार सुप्रभात समय किरा 
కృష్ణవేణి చెప్పింది ఉదయమో సాయంత్రమో తెలీదు అందుకే ఉదయాన్నే వచ్చేసాను నీ సమాధానం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను చెప్పు బాను ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేశావు తప్ప అన్ని తప్పులే బీడీలు తవ్వుతాను సిగరెట్లు తవ్వుతాను సారే తవ్వుతాను కళ్ళు తవ్వుతాను డబ్బులు పెట్టి ప్యాకెట్ ఆడతాను మోటార్లు దొంగిలిస్తాను మా అన్నకి మనీ ఆర్డర్ డబ్బులు వస్తాయిగా వాటిని దొంగిలించాను కానీ ఇప్పుడు బీడీలు తాగడాలు మందు తాగడాలన్నీ మానేసాను బాను మరి ఇంకే తప్పు చేయలేదా మా తాత ఆస్తిని నాన్నకు తెలియకుండా అమ్మేసి తినేసాను ఆ దానికి తెలిసి టెన్షన్ అయ్యి పెద్ద గొడవ అయిపోయింది నువ్వు అమ్మి తిన్న మీ తాతగారు ఆస్తిని తిరిగి సంపాదించి మీ నాన్నకి చిరా అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటాను ఏమంటున్నావు నేను చెప్పింది చేయడం కోసం నువ్వు మళ్ళీ ఏ తప్పు చేయకూడదు నువ్వు స్వయంగా న్యాయంగా సంపాదించిన డబ్బులతోనే ఆ ఆస్తిని కొనాలి అలా కాని నువ్వు చేస్తే నువ్వేం చెప్పినా నేను చేస్తాను నేను నచ్చానని ఒక్క మాట చెప్పు అది చాలు ఆస్తిని తిరిగి ఇవ్వటానికి అమ్మాయి నిన్ను లవ్ చేయడానికి ఏంట్రా సంబంధం ఆస్తిని నీ దగ్గర కొనబడి మళ్ళీ తిరిగిస్తాడా నేను ఉదయాన్నే వెళ్ళి మాట్లాడాను మాట్లాడేవా పన్నెండు వేలు ఇస్తే అమ్మేసిన పొలం తిరిగిస్తానని చెప్పారు పర్వాలేదే ఐదో పంచ మీ అమ్మ మెళ్ళో రెండు మూడు గొలుసులు ఉన్నాయి కదా అమ్మేసి నీ పని పూర్తి చేసుకో ఊరుకోనా బాగుపడదాం అనుకుంటే నా జీవితాన్ని నాశనం చేసేలా ఉన్నావు రేపు అమ్మాయి నన్ను పిలిచి డబ్బు న్యాయంగా సంపాదించావని నా తల మీద ఒట్టేసి చెప్పంటే ఏం చేస్తావు ఐడియా చెప్తున్నాడు చూడు ఐడియా నీ మాటలు చూస్తుంటే నాకు ఏంట్రా నువ్వెళ్ళు నేను వచ్చేస్తాను అన్నా ఈ ఆవులు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు పక్కూరు సంతకు తీసుకెళ్తున్నా ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయన్నా అటు ఇటుగా నూట యాభై ఆవులు ఉంటాయి ఒక ఆవు ఎంత రేటు పోతుంది అన్న రెండు వేల ఐదు వందలు దాకా వెళ్తుంది ఏం లేదు రెండు వేల నాలుగు వందలకి సంతలో అన్ని ఆవుల్ని నేను అమ్మిస్తానన్నా ఎంత కష్టపడినా రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది నువ్వు ఒక్క రోజులు అమ్ముతానంటున్నా వంద రూపాయలు లాభం పెట్టుకుని చెప్పిన అమౌంట్ మీకు ఇప్పిస్తానన్నా అవేం జరగవయా ఎత్తుకి ఏ ఊరు మీదే అది ఊరన్నా ఎలాగే అమ్మేస్తానన్నా ఈ ఊరేనా సరే అయితే రా చూద్దాం తమ్ముడు ఈ ఆవు ధర ఎంత చెప్పు రెండు వేల ఐదు వందలు అండి రెండు వేల ఐదు వందల రెండు వేలకి ఇస్తావా మాకు వచ్చింది రెండు వేల నాలుగు వందలకి కాబట్టి ఓ యాభై రూపాయలు తగ్గించుకోండి పొద్దు బాబు చూసుకుంటాలే చాలా సరే బాబు రెండు వేల అన్న డబ్బులు ఇవ్వండి అయ్యా అయ్యా తీసుకోండి అయ్యా అయ్యా మంచావు అయ్యా అయ్యా కొనుక్కోండి అయ్యా 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 కొనుక్కోండి అయ్యా చాలా మంచావు అయ్యా నా మాట అయ్యా ఒక్క ఆవు కొనుక్కోండి అయ్యా నా మాట అయ్యా అయ్యా ఒకటి పిలిచి మరీ అమ్ముతున్నావు ఏంది బాబా వచ్చే పోయే వాళ్ళందరూ అడుక్కుంటున్నావు ఏంది నేను నేను పొద్దుగాంచి చూస్తానే ఉన్నాను కనీసం పది ఆవులను అమ్మావా ఆవులు అన్ని అమ్మేసి రేపు పొద్దున ఊరికి చేరుకోవాలి లేదా నా అన్ని ఆవులు అమ్మేస్తానండి ఎలాగే ఎలా అమ్ముతావు వ్యాపారం అంటే ఏంటో తెలుసా ఒక దానికి ధర పెంచమ్మాలా ఒక దానికి తగ్గించమ్మాలా ఒకే ధర చెప్తుంటే నీ దగ్గర ఎవడ కొంటాడయ్యా వ్యాపారం అంటే ఏంటో నీకు ఇంతవరకు తెలియలేదు నువ్వు జీవితంలో ఎలా పైకి వస్తావాయా శుభ్రం చేయండి వ్యాపారం తెలియని వాడు నమ్ముకోడు నేను చేసిన పొరపాటు రా ఏమయ్యా మహేష్ నీకేం కావాలి ఒక లోడు బియ్యం కావాలి ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఇచ్చి తీసుకెళ్ళు బియ్యం తీసుకెళ్ళి అమ్మిన తర్వాత మీ డబ్బు మీకు ఇస్తానన్నా ఏమిట్రా ఒక లోడు బియ్యం అప్పుగా అడుగుతున్నావు మేము వ్యాపారం చేస్తాం అనుకుంటున్నావా ఇంకేదో చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నావా ఒరే పూలాయన కొడుకని ఊరుకుంటున్నాను అన్నయ్య ఒకే రోజులో ఓనర్ అయిపోవాలనుకుంటున్నాడు వీడు అర్హత గురించి ఇంకేదో కోరుకుంటున్నాడు వీడు అర్హత గురించి ఇంకేదో కోరుకుంటున్నాడు నీకే పని వచ్చో చెప్పు బాగా ట్రాక్టర్ తోలుతానయ్యా 
మన రాముగడు కరెక్ట్ గా వస్తున్నాడా మాటి మాటి మందు కొట్టేసి ట్రాక్టర్ లో పడుకుంటున్నాడయ్యా నువ్వు కరెక్ట్ గా వస్తావట్రా వస్తానయ్యా సరే రేపటి నుంచి పనులకు రా ఓ అలాగే అవును నేను చూడమని లెక్కలు చూసావా ఏట్రా అడ్వాన్స్ గా ఒక పదివేలు ఏరా రెండు సంవత్సరాల జీతాన్ని మొత్తం గడుగుతున్నావు అసలు నీకు మతి పని చేయలేదంట్రా పానికి మాలిన వేతావా రే మర్యాదగా జీతానికి పనిచేసేలా అయితే రా లేకపోతే పో 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 క్షమించండి పనులకు వస్తాను పదివేల రూపాయలు వీడికి లెక్క పెట్టడం తెలుసా వీడు అర్హతకు మించి ఏదో కోరుకుంటున్నట్టు ఉంది డ్యూటీలో ఉన్న తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టే ఏంట్రా విషయం ఒక ఇంగ్లాండ్ లెటర్ తీసుకుని నేను చెప్పేది రాయన్న నేను చేసిన వాటిలో పెద్ద తప్పు మా తాతయ్య ఆస్తి నమ్మడం కాదు నీ వెంట పడ్డమే ఇంకెప్పుడు అలా చేయను ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది తన వెంట పడ్డ నేను చేసిన పెద్ద తప్పన్న తను గొప్పింటికి కోడలై చాలా సంతోషంగా ఉండాల్సిన అమ్మాయి నాలాంటి ఎందుకు పనికిరాని వాడికి పెళ్ళమై తన జీవితంలో కష్టపడకూడదు ఆ అమ్మాయికి ఎలాగైన మనసు మారుతుంది మార్చుకోవద్దన్న మార్చుకోకపోవడమే మంచిది రోజు మా నాన్న ఒక్కొక్క చెట్టుకి ఎన్ని పువ్వులు పూసాయని లెక్క పెడతాడు ఐదు పైసలు పది పైసలు అని లెక్క చూస్తాడు కానీ లెక్కే జీవితం అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏమి తెలియని ముద్దుల ఇన్నాళ్ళు బతికేశాను బాను అడ్రస్ రాసి పంపించే అన్న ఇచ్చేది నేనే కదరా అడ్రస్ ఎందుకు నేను చేసిన వాటిల్లో పెద్ద తప్పు మా తాతయ్య ఆస్తి అమ్మడం కాదు నీ వెంట పడ్డం అవును బాను వాడు ఇంత ముందులా లేడు ఆ రోజు సంతలో ఆవులమ్మడం వాడు ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలుసా వాడు తప్పుకోవాలని మనం ప్లాన్ చేశాం కానీ వాడే తప్పుకున్నాడు అమ్మా నాన్న ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అడుగమ్మా ఏమండి చెప్పా పెట్టకుండా ఎక్కడికి బయలుదేరారు పూలు పంపించలే పంపించొస్తాను అమ్మా నేను వెళ్తానని చెప్పమ్మా నువ్వు బాగరా ఏమండి మహేష్ వెళ్ళి ఆ పని చూస్తాడు మీరు ఇక్కడ పనులు చూసుకోండి నీ కొడుకు చేతికి గాని పువ్వులు ఇచ్చి పంపించడం అంటే అవి అమ్మేసి ఊరు బలాదురు తిరిగి వస్తాడు నీ కొడుకు మంచుతాను నీ దగ్గరే ఎట్టుకో చెప్పినప్పటి నుంచి వాడు రావడమే లేదు చూసావా మేము పరిశోధనలు చేయడానికి మాకు కొన్ని మొక్కలు కావాలి పెద్ద అయిన తోటకి వెళ్తే చాలా చెట్లు ఉంటాయని మా టీచర్ చెప్పారు అందుకే వచ్చారు మోటార్ రిపేర్ చేసే వాళ్ళు వస్తారు దగ్గర నుండి చూసుకో రాజలింగం అయ్యా అందరికి కొబ్బరి బొండాలు పట్టమని చెప్పు అయ్యగారు పిలుస్తున్నారు అందరూ కొమ్మలు విరుచుకెళ్దాం వచ్చారా అన్ని దొరికాయా అన్ని దొరికాయి గాని జిల్లాడాకు మాత్రం దొరకలేదయ్యా అది అక్కడ చెరు ఒడిని ఉంటుంది అందరూ కొబ్బరి బొండాలు తాగండి అదే కొబ్బరి బొండలు ఇవ్వండి రాందరూ తాగు అయ్యగారు మేము వెళ్ళొస్తామండి వెళ్ళండి అమ్మా వెళ్ళండి అరే ఏమైందమ్మా తెలియలేదయ్యా ప్రహత పడిపిందయ్యా ఎండ ఎక్కువగా ఉందిగా అందుకే కళ్ళు తిరిగినట్టు ఉంది ఆగండి నేను ఎత్తుకెళ్తా పాప ఎందుకు భయపడతావు కాసేపు ఫ్యాన్లో పడుకుంటే అదే నయమవుతుంది వెళ్ళండి 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 నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి వచ్చిన పని కానివ్వండి ముళకంపంతా నరికేసి చుట్టూ శుభ్రం చేయాల
ఏంటి అందరూ ఎలా వచ్చారు చెట్ల కోసం వచ్చాం ఏ బాణం వెతుకుతున్నావా ఎండ ఎక్కువగా ఉందని అయ్యగారు కొబ్బరిబండం ఇచ్చారు అవి తాగిన వెంటనే స్పృహ తప్పి పడిపోయింది లోపల పడుకోబెట్టాం తప్పి పడిపోతే నేను కొబ్బరిబోణం ఇచ్చి లోపల భానుమతి ఏ భానుమతి లే లే పిల్ల ఏమైంది నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను ఎండలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయావు అందుకే నేను ఇక్కడ పడుకోబెట్టారు ముందు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు త్వరగా బయలుదేరు వెళ్ళు Oh, no, no, no. 
ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ತಗಲ್ ಇಂತ ಕಾಲ ಮನ ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಂಗ ಕದ್ರ ಕೊಕ್ಕ ಕ್ಷಣ ಆಲಸಿನ ಜಸ್ತೆ ಮನ ಪಾಡಲ ಮನಕ ದಕ್ಕು కొంచెం తన్న పిలుస్తావా ప్రభు మీద నమ్మకం ఉంచండి ఆయన ఎల్ల వెళ్ళలా మిమ్మల్ని కాపాడతాడు బాను సిస్టర్ మిమ్మల్ని మదర్ రమ్మంటున్నారు ఇప్పుడే వస్తాను మీరు నమ్మకంతో ప్రేర్ చేయండి జీసస్ తోడుగా ఉంటాడు బాను ఏయ్ బాను ఏంటి మహేష్ పెద్ద ఆయన ఇంట్లో ట్రాక్టర్ తోలే పని చేస్తున్నాడట నాకెందుకు చెప్తున్నావే ఎందుకుంటావేంటే ఆ రోజు పెద్ద ఇంట్లో స్పృహ తప్పి పడిపోయావు కదా వాడు అక్కడ కిందకి వచ్చాడని అడిగావి అందుకు చెప్పాను ఏమిటి కృష్ణ ఉదయాన్నే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నావు డబ్బులు ఇచ్చిన ఆయన హింస పెడుతున్నాడన్నయ్యా రెండు రోజుల్లో మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తానన్నారు ఆ లోగా ఎలాగైనా డబ్బును ఏర్పాటు చేయండి అన్నయ్య లేకపోతే నా పరువు పోతుంది వస్తానన్నయ్య నేనే పాపం చేశాను తల్లి నన్ను ఎందుకు ఇలా వేధిస్తున్నావు నువ్వే నాకు ఏదో దారి చూపించాలి నమస్కారం నమస్కారం విచారించబడారా అయ్యా ఇక్కడ పూజ చేసేది ఎవరు మేము ఇద్దరమేనండి సాయంత్రం పూజ చేయడానికి వచ్చి బీరువా తెరిచి చూస్తే కాసుల దండ కనిపించలేదు అయ్యా అప్పుడు ఉదయాన్నే పూజ చేసింది ఎవరు అయ్యా మీరు పూజ చేసినప్పుడు నగలన్నీ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి నగలు దేవుడికి అలంకరించారా తుడిగానండి సాయంత్రం పూజ చేసేటప్పుడు కాసిమాల లేదన్నారు మీరు బీరువాలో భద్రంగా తీసి ఉంచారా పెట్టానండి మరి ఎలా కనబడకుండా పోయింది నిన్న గుడికి వడ్ల ముట్ట తీసుకొచ్చి దింపినప్పుడు మర్చిపోయాను మర్చిపోయానని నాతోనే అబద్ధం చెప్తావా ఎంత పొగర్రా నీకు నువ్వే తెలివి కలవాస్తే నువ్వే నిజం చెప్తావరా ఎక్కడ అవ్వండి నీవే అవ్వండి
తమ్ముడు వాడు నా గుర్తు తమ్ముడు రా వాడిని జైలుకి పంపించింది ఎవరు చెప్పండి చెప్పలేదు కోడి మెడకాయ నరికినట్టు నరికి పారేస్తాను మిస్ అయిందా కాళ్ళు నరికేస్తాడా అరే అయితే నడిరెత్తి మీద వేస్తాను నేను తప్పించుకున్నాడే ఇంత గందరగోళం చేస్తున్నాను కనీసం గత్తికి మర్యాద కూడా ఇవ్వకుండా పేపర్ తవ్వుతూ కూర్చున్నాడు ఎవడాడు ఇప్పుడే చేస్తాం కత్తి దెబ్బ పెద్దదే పడ్డా సార్ మా తమ్మని ఎవరు పోలీసులు పట్టించారు అది ఎవరో కనుక్కుందా వచ్చేలా కొనే విధానం ఇదే నేను నచ్చని ఒక్క మాట చెప్పు మా నాన్నగారు చాలా మంచివారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ ద్రోహం చేయలేదు కానీ దేవుడు నగలు ఎందుకు దొంగిలించారో నాకు తెలియదు ఊరి జనం ముందు మీరు అవమానపడటం నేను తట్టుకోలేకపోయాను చచ్చిన శవాన్ని కాకులు తింటాయండి గద్దలు తింటాయండి దానికి ఏమైనా తెలుస్తుందా చెయ్యి తప్పుని మీరు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు మాలాంటి వాళ్ళకి చెడ్డ పేరు వస్తే అది మాతోనే పోతుంది కానీ మీ నాన్న గొప్ప మనిషి ఆయన అవమాన పడితే అది మీ అందరినీ బాధిస్తుంది నాకు తెలిసిందగ్గర నుంచి మా నాన్నగారు గుళ్ళో పూజ చేస్తూనే ఉన్నారు ఆయన చాలా మందికి చాలా సహాయాలు చేశారు కానీ ఆయనకి బంధువులు గాని మిత్రులు గాని ఎవ్వరూ సహాయం చేయలేదు తెలిసిన వాళ్లే తప్పుకున్నప్పుడు మాకు అవమానం జరగకూడదని మీరెందుకు అనుకున్నారు ఎవరితోనైనా చెప్పుకుని ఏడవాలనుంది నేను ఎవరితో చెప్పుకోను మీరు ఆగరా నాతో మాట్లాడరా ఒక్క నిమిషం ఆగరా నా కోసం ఆగరా నా కాళ్ళు కాలుతున్నాయి నా కాళ్ళు కాలుతున్నాయి భాను నా చేతుల మీద నిలబడు వద్దు అయ్యో నేను చెప్పేది విను భాను నా చేతుల మీద నిలబడు నాతో మాట్లాడతానని చెప్పు సరే మాట్లాడతాను ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఎంతో దూరము నిన్ను నన్ను 
ಮಲಿಚಾವು ಕಾಕಿಲಾಗ ತಿರುಗೆ ನನ್ನು ಕೋಕಿಲಾಗ ಮಲಿಚಾವು ಕಳ್ಳು ಮಂದು ದಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಮನಕುನ್ನಾನು ನೀ ಕಾಳ ಕಾಡ ಪಡಿ ಉಂಡಡಮೆ ಶಾಶ್ವತ ಮನಕುನ್ನಾನು ಬಾಬು <laughs> ಅವನು ಪೆದ್ದ ನಿಂಟಿ ನಾನು ಎಂದು ಪಂಪಿಸಾ ಅದಿ ನೀತೋ ವೆಂಟನೆ ಮಾಟ್ಲಾಡಾಲ ಅನ್ಪಿಂಚಿಂದಿ ಅಂತ ಅವಸರಮ ಏ ವಚಿಂದು ಅವನು ಒಕ್ ರೋಜ್ ಗೆನಿ ಗಂಟಲ ನಿದರಪೋತನು ಹ್ಮ್ 8 ಗಂಟಲು ವಂಟ ಚೇಸದಿ ಅರೆ ಗಂಟ ನನ್ನ ಎಂತ ಸೇಬ್ ಕಲಸ್ತನೋ 2 ನಿಮಿಷಾಲು ಇದೇವನ ನ್ಯಾಯಂಗ ಹೊಂದಾ ನಾಕ ಮಾತ್ರ 2 
నేను నీతో ఒంటరిగా రెండు గంటలు మాట్లాడబోతున్నాను రెండు గంటల ఎలా రేపు మధ్యాహ్నం మూడు ఇంటికి మనం ఇక్కడ ట్రైన్ ఎక్కితే నాలుగు నెలలు కోరుకొని చేరుకుంటాం అక్కడ ఐదు గంటలకి ట్రైన్ ఎక్కితే ఆరు బావుకి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం ఆరు నెలకి నేను మీ ఇంట్లో వదిలేస్తాను నేను రాలేను ఎవరైనా చూస్తే ఎవరు చూడరు ఆ ట్రైన్ ఖాళీగా ఉంటుంది నేను రాలేనా బా భాను నా కోసం రావచ్చుగా ఆరున్నర కల్లా వచ్చేస్తామా తప్పకుండా వచ్చేచ్చు బాను సరే నేను వెళ్ళొస్తాను సరే భానుమతి ఇక నుంచి ఆ జమీందారు ఇంటికి వెళ్ళొద్దు ఎందుకు అలా అంటున్నావు నేను కారణం ఉండే చెప్తున్నాను ఆయనతో పరిచయం పెంచుకోవద్దు ఏ చెప్పేది విను బాను నువ్వేదో దాస్తున్నావు అదేంటో చెప్పు చెప్పు కూతురు వయసులో ఉన్న దాన్ని పాడు చేయాలని చూస్తున్నాడు చూడు పాడే పాపాత్మడు రే అయ్యా ట్యాంక్ లో ఉన్న నీరు మొత్తం విప్పి ఖాళీ చేసేయి మోటార్ స్విచ్ కి కరెంట్ కనెక్షన్ ఇచ్చేయి అలాగేనయ్యా ఆ ఎరో మోటర్ని దింపండి అన్న అలాగేనయ్యా అరే మహేష్ ట్యాంక్ లో నీళ్ళు లేవు మోటార్ స్విచ్ కొద్దిగా రే ఇచ్చేయమని చెప్తుంటే ఏంటా వినిపించుకోవా నాకు ఇక్కడ పనిచేయడం ఇష్టం లేదు ఆగిపోతున్నాను ఇదిగోండి తాళం అరే పని మనేస్తున్నా సరేరా స్విచ్ చేయమంటే వినిపించకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు పొగరా రే తమ్ముడు రే అయ్యి ఈశ్వరాపురం గ్రామం ఎక్కడుందిరా అయ్యా ఇటు నేరు వెళ్తే రెండు మైలు ఓ మీ ఊరేనా అది అక్కడ నువ్వు ఏం పని చేస్తుంటావు ఓ నలభై ఏడుగులు పెంచుతున్నాండి ఏనుగు నలభై ఏడుగులు పెంచుతున్నావా అందులో పది తెల్లనుగులు కూడా ఉన్నాయండి రే గత రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఇండియాలో తెల్ల ఏనుగులే లేవు రా ఏనుగులు కొట్టానండి చూడు నమ్మ లేకపోతే మా ఇంటికాడు చూడు ఆ దూదులే సనోదరు నమ్మి చేస్తే బాగోదు పదరా చూపించుకోండి తెలిసి పరస్తారు పదా ఎకరా ఎకరా ఇదిగో చూసావా ముప్పై నల్ల ఏనుగులు అటు చూడు పది తెల్ల ఏనుగులు ఏనుగులు ఎలా మేస్తున్నాయి చూసావన్నా డ్యూటీకి పోయేవాడిని పిలుచుకొచ్చి పందుల్ని చూపించి ఏరు కట్టావా ఈ సార్ అటు పక్కకు వచ్చావా నరికి నిన్ను ఇలాగే వదిలేస్తే నన్ను పిచ్చోని చేసినట్టు అందరిని పిచ్చోలు చేస్తావు అందుకే నీకు ఏదో కానుకి ఇవ్వాల్సింది అనుభవించి తిరా బతుకు సమరల్లో కిరిగిపోయినది బతుకు సమరల్లో తిరిగిపోయినది అయ్యా మేము చాలా దూరం నుండి వస్తున్నాం చెప్పండి ఈయన మా చైర్మన్ గారు నడుం పట్టేసినట్టుంది అరే రే మా అమ్మాయి వాళ్ళ అక్క ఇంటికి వెళ్ళింది సాయంకాలం దాకా రాదు రేపు వస్తారా చాలా దూరం నుండి వచ్చాం సామి పోని ఓ పని చేస్తారా ఈయన్ని ఇక్కడే ఉండనివ్వండి మీరు రాజమండ్రి వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేస్తారా ఏంటి పిల్ల నీ చెయ్యి లైవ్ ఏంటి పిల్ల ఇంక రాస్తున్నావు నా ఆస్తి కొట్టేస్తావేంటి నాకు సంతకం పెట్టడం నేర్పించావు ఇంకెందుకు వేలి ముద్ర సంతకం అయితే మారిపోవచ్చు కానీ వేలి ముద్ర మారదుగా అందుకే నీ జ్ఞాపకార్థంగా ఉంచుకుంటాను అసలు బాను ఇక్కడికి రాలేదే ఇక్కడికే వచ్చినట్టు మీ నాన్నగారే చెప్పారమ్మా నాన్నగారు చెప్పారా భానుమతి ఇది చాలా శక్తి గల శివుడు కూడా 
దేవుడు నేను కోరుకున్నా ఆపండి ఆపండి అరే నెమ్మది నెమ్మది కదా దిగు నువ్వెందుకు వచ్చా చెల్లి ఎక్కడ ఐదు గంటల బండి అండి ఇంకా రాలేదు అది ఇంజిన్ పాడయ్యి ముందు స్టేషన్ లో ఆగిపోయింది ఇంకా సేపట్లో వస్తుంది అన్నా టైం ఐదున్నర అయింది ఇంకా బండి రాలేదేంటి బాబు ఆ బండి పోతు రాదు మీరు ఏదైనా బస్సు పట్టుకుని వెళ్ళండి భయపడక బాను ఎలాగైనా త్వరగా వెళ్ళిపోదాం పదా భాను కనపడలేదని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దామా తొందర పడకండి తప్పుగా ఏదైనా జరుగుంటే అలా మాట్లాడుకో ఊరుకో ఇదిగో భాను వచ్చేసింది ఎక్కడికి వెళ్ళవు చెప్పవే ఎక్కడికి వెళ్ళవని చెప్పు అందరి ముందు మన కుటుంబం బరువు తీసేకు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు అడుగుతున్నానుగా పక్కూర్లో ఉన్న శివుని గుడికి వెళ్ళానక్క ఎందుకు చెప్పా పెట్టకుండా వెళ్ళావు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా పుట్టాలని వేడుకోడానికి వెళ్ళానక్కాలు చెప్తోంది ఇంట్లో చెప్పా పెట్టకుండా అంత దూరం ఎందుకు వెళ్ళినట్టు నా మీద ఒట్టేసి చెప్పు నువ్వు చెప్పేదంత నిజమేగా నీకు ఎంత కోవుంటే ఒక అమ్మాయిని స్కూల్ డ్రెస్ తో అంత దూరం తీసుకెళ్తావరా వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను ఏంటి అనుకున్నా గిరుకున్నా అంటూ నువ్వు చేసింది తప్పురా రేపు వాళ్ళకైకి సీమంతం పువ్వు ఆర్డర్ మొత్తం మనకే ఇచ్చారు తెలుసా ఆ పువ్వులు సుబారా అపారం అక్కడికి తీసుకెళ్తారు వాళ్ళిద్దరిని డొక్కలో తన పక్కకి రెట్టేసి ఆ పువ్వు మనం తీసుకెళ్లి అమ్మాయిని పుచ్చుకిద్దా సరేనా అలాగే అన్న ఇవ్వు చేకి హ్యాండ్ జేబులో చిల్లర అంత ఉంది నాలుగు రోజులు మించి నువ్వు అమ్మాయి చూడలేదని ధైర్యం చేసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చా లోపలికి వెళ్ళి అమ్మాయిని చూసి మర్యాదగా బయటకు వచ్చే అర్థమైనా బాగు డబ్బు పద వెళ్తుంది మీ వాడు కులాసగా ఉన్నాడా ఏమిటి ఆలస్యంగా వచ్చారు తొందరగా వెళ్ళి పని కానివ్వండి ఇదిగో వెళ్తున్నాను సామె వేణ్ణి చూసి ఇదెందుకు పారిపోతుంది బాగున్నారండి అల్లుడు గారు సీమంతం అవగానే అమ్మాయిని నాతో పాటు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను లేదు మామయ్య సీమంతం తొమ్మిదో నాలుగు ఇక్కడ చేయించడానికి కారణం కాన్పు కూడా ఇక్కడే చేయిద్దామని మామయ్య తను ఇక్కడుంటే నాకు కూడా ధైర్యంగా ఉంటుంది మీ వారు శ్రీమంతం అదరగొట్టేశారు ఆపవే ఆగండి ఫంక్షన్ కొచ్చి ఇంత పనిచేసి బోన్ చేయకుండా వెళ్తారా ఏమి లేదు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తొచ్చింది అంతే నేను చూస్తూనే ఉన్నానులే మంచిగానే ఉన్నారు సరే సరే బోన్ చేసి వెళ్ళండి అయ్యో బోన్ చేసి వెళ్ళమన్నావు నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలి తల్లి రామ గాయత్రి గాయత్రి అమ్మాయికి రోడ్ల నుంచి రక్తం వస్తుంది త్వరగా హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్దాం అయ్యా త్వరగా పెద్ద ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలి పదండి అయ్యా గాయత్రిని కాపాడుతండ్రి నేనంతటికి కారణం నేను చేసిన తప్పుడు ప్రమాణమే ఇంటికి ఏమైనా అవుతుందేమోనని భయమేస్తుంది 
चला निषाला <laughs> गायत्री तपू बिड की पाल तीन रक्त कदम्मा पाल रक्त पाड़ी बिड की पाल
ఒక విషయం చెప్పాలి చెప్పు ఉద్యోగం <laughs> ఆ పసిపిల్లను వదిలిపెట్టి ఎలా రాగలదు ఏది ఏమైనా ఏడొచ్చాడేంటి ఏంది అగ్రహారం వాళ్ళు గోండాల్లాగా వచ్చి నిలబడ్డారు ఓరే ఈ నెలకాకి నువ్వు గవర్నమెంట్కి పోస్మనా లేక వీటికి పోస్మనా చంపాస్తాండ్రే ఇక్కడ నుంచి ఒక అడుగు ముందుకు పెట్టలేరు అరే రే మహేష్ మహేష్ ఇదంతా ఏం లేదు రాత్రి ఊరుకోండు కూర్చున్నారు <laughs> 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 నువ్వు అక్కడ గుద్దు నేను ఇక్కడ గుద్దుతా ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలేదా ఇంకెప్పుడు నువ్వు తన జోలికి వెళ్ళకూడదు 
నమస్కారం రండి మీ కోట్లకి ఒంట్లో బాగులు తిని విన్నాను మనసుకి బాధ కలిగింది అదే ఆవిడని చూసిపోదామని రండి అవును బాబుకి ఏమైంది మన ఊరి మహేష్ ఉన్నాడు కదండి వాడు ఇతనితో గొడవ పడి పళ్ళు విరగొట్టాడు మీరే కాస్త వాడిని మందలించాలి సరే నేను చూసుకుంటా రండి గాయత్రి లోపల నిద్రపోతుందండి రండి దేని గురించి దిగులు పడకమ్మా అన్ని చెక్కబడతాయిలే బాధపడక చేయి తీరా చేయి తీరా కుక్క చెప్పు దెబ్బతుంటా ఏమంటుంది ఇది కాఫీ తాగి వెళ్దు కాఫీ తాగి వెళ్ళాలి నువ్వు వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురామ్మా మీరాగండి నేను పెట్టి తీసుకొస్తా సరే మేము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని ఇంత దూరం వచ్చారు చాలా సంతోషం తీసుకోండి తీసుకోండి తాగండి తాగండి సరే వెళ్ళొస్తానండి మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోను అన్నం పెట్టిన వారిని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదంటారు నేను మర్చిపోను ఈ ఇంట్లో ఎన్నోసార్లు బోంచేశానుగా అందుకే అన్నాను వెళ్ళొస్తామండి వీళ్ళిద్దరిలో ఉన్న సమస్య ఏంటి తెలిసిపోయింది అనుకుంటానయ్యా ఏమి ఎర్రన్నట్టుగా ఉండి మీతోనే సవాల్ సుర్తుందయ్యా ఆ మహేష్ గారు అండి వీటన్నిటి కారణం రాము మన ఇన్స్పెక్టర్ గారు చెప్పి వాడిని పదిహేను రోజులు రిమాండ్ లో ఉంచమని చెప్పు అలాగేనండి వెళ్ళి సావనియ నువ్వు అసలు కన్న తండ్రివేనా ఒక చుట్ట మీద ఉన్న ప్రేమ కన్న కొడుకు మీద లేకుండా పోయింది నీకు వాడు వయసులో ఉన్నప్పుడు నువ్వు కూడా కళ్ళు తాగావు చుట్ట తాగావు బీడి తాగావు అది చూసి మా నాన్న నేను నేర కొట్టనా నా కళ్ళారా చూశాను పెద్ద బుద్ధిమంతుడేనా పోలీసులు వచ్చి అడగ్గానే వాడితో పంపించేస్తున్నాడు ఇక మీద నా తమ్ముళ్ళు అని ఇంట్లో ఒక క్షణం కూడా నేను ఉండను తెలుసుకో ఏంటి ఆడు జీతం డబ్బులు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ కూర్చొని తినానుగా దాని కింద ఇవి ఉంచేసుకో అవి చాలకపోతే నాకు ఉత్తరం రాయండి నేను మనీ ఆర్డర్ పంపిస్తాను మనీ ఆర్డర్ లో ఆధార్ ఇద్దరు పని కూడా నేనే చేయాలి మీకు అన్నా సైకిల్ అదులవా ఏంటయ్యా అందరూ కలిసి ఏదో నిర్ణయం తీసుకున్నట్టున్నారు ఏంటో చెప్పండి కూర్చోండి మా అబ్బాయికి ఇంకో పెళ్లి చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఏమంటున్నావయ్యా ఈ పరిస్థితిలో రెండో పెళ్ళ అవును అది కూడా త్వరగా చేయాలి గాయత్రి చెల్లెలు మాత్రం ఎన్నాళ్ళని బిడ్డను చూసుకుంటుంది శంకర్ ఉద్యోగానికి వెళ్తూ బిడ్డని ఎలా చూసుకోగలడు పెళ్ళైన కొన్నాళ్ళలోనే భార్యను కోల్పోతే వాడు ఏం చేయగలడు చెప్పండి కోడలు ఇప్పుడో అప్పుడో అన్న పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొడుకు రెండో పెళ్లి చేయడం న్యాయం కాదురా అలా ఉద్దిగా పెట్టే కదా త్వరగా చేయాలని చెప్తున్నావు అర్థం చేసుకోరేమిటి రేపు తను పోయింది అనుకోండి ఈ ఇంట్లో ఒక సంవత్సరం దాకా ఎలాంటి శుభకార్యం చేయకూడదు కదా రేపు ఆ బిడ్డకి తల్లి అంటూ కావాలి కదా మనం మాత్రం ఎంతకాలం సాయం చేయగలం గాయత్రి చాలా మంచి అమ్మాయి ఈ విషయం తనతో చెప్తే తను సంతోషిస్తుంది వాళ్ళ ఆయనతో తనే మాట్లాడి ఒప్పిస్తుంది భర్త సంతోషంగా ఉండాలనే కదా ప్రతి భార్య కోరుకునేది నాకిప్పుడే చచ్చిపోవాలనిపిస్తోంది నా బిడ్డని తలుచుకుంటేనే భయమేస్తోంది నా బిడ్డ నా బిడ్డ అంటున్నావు వాడు నా బిడ్డ అని చెప్పానుగా నీకంటూ ఒక జీవితం వచ్చినప్పుడు నువ్వు దాన్నే కదా చూడాలి ఎందుకు అక్క అలా మాట్లాడుతున్నావు నా కూహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నువ్వేగా నన్ను పెంచావు నేను నీ బిడ్డని పెంచలేనా ఇంకలా మాట్లాడుకు నిన్ను నేను ఒకటి అడగనా నువ్వు చేసి పెడతావా చెప్పక్క నేను చెప్పి నువ్వు కాదన్నావంటే నేను తట్టుకోలేనే నువ్వేం చెప్పినా ఒప్పుకుంటాను 
నువ్వు బాధపడుకు అక్కా నీ మీద ఒట్టే చెప్తున్నాను నువ్వే చెప్పినా నేను చేస్తాను నా బిడ్డ కోసం నా మొగుడ్ని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి చేసుకుంటావా చెప్పు నా తర్వాత బాధ్యతలన్నింటినీ నువ్వు స్వీకరిస్తే నేను ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతానే నా బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి నేను తల్లిపాలు ఇవ్వలేదు చోరపాట పాడలేదు వాడి కన్ని నువ్వేదో చూస్తున్నావు నువ్వు నీ బిడ్డ అనుకున్నా నీ కాబోయే మొగుడు వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళు అలాగే అనుకోరుగా వాడిని ఇలాగే వదిలేసి వెళ్ళిపోయానే అనుకో తరతరానికి ఆ పాపాలు మన కుటుంబానికి కథ వచ్చి చేరుతాయి అందుకనే అడుగుతున్నానే బావగారు చాలా మంచివారే నన్ను కంటికి రప్పలా చూసుకున్నాడే నిన్ను అలాగే చూసుకుంటారు నువ్వు ఒప్పుకుంటే చాలు నేను ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసేస్తా నేను అమ్మమోహన్ చూడలేదక్క నాకు అమ్మవైనా అక్కవైనా అన్ని నువ్వే నువ్వే చెప్తే అది చేస్తానక్క నేను బావగారిని పెళ్లి చేసుకుంటానక్క పరిహారానికి పరిహారం లేదు రెండు రోజులుగా మిమ్మల్ని వెతుకుతున్నాం మీరు ఇటువైపు రానేలేదు కదా వెంటనే మనందరం బసేకి పోయి మహేష్ గారికి చెప్పొద్దామన్నా వాడు ఈ రోజే రా రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నాడు ఈ రోజు రాత్రి బస్కో లేక ఉదయాన్నే ఫస్ట్ బస్కో వచ్చేస్తున్నాడు వాడు ఏ బస్ లో వస్తున్నాడో కనిపెట్టమే మరి పని అలాగేరా తీసుకోండి వెళ్ళి Oh, no. 
గాయత్రి నాకు ఒక బిడ్డనే ఇచ్చేళ్తుంది అనుకున్నా నీతో కలిపి ఇద్దరు పిల్లల్నిచ్చి నా బాధ్యతను పెంచింది నిన్ను బాధ పెట్టడం కోసం నేను ఇక్కడికి రాలేదు ఏ కారణం వల్ల ఇంత తొందరపడి నువ్వు పెళ్లి కొప్పుకున్నావు బాను చిన్నప్పటి నుంచి అసలు అమ్మ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలీదు నాకన్నీ అక్కే అందుకే ఒప్పుకున్నాను ఆ రోజు నా కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేశా ఈ రోజు నా కోసం నన్నే మర్చిపో మీ అక్క చాలా మంచివారు కానీ ఆవిడికి దేవుడి ఇలాంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడంటే నువ్వు నాకు దక్కకపోవడము తలరాతే బాను కోరుకున్న దక్కలేదన్న ఒక్క బాధ మాత్రమే నాకు కానీ నీకు కోరుకున్నది దక్కలేదు కోరుకున్నది బలవంతంగా అంగీకరించాల్సి వస్తోంది నన్ను కష్టపెట్టాను అన్న బాధతో నువ్వు జీవించకూడదు నువ్వు సంతోషంగా ఉండు బాను అవకాశం ఎప్పుడు దొరుకుతుందా అని ఇంట్లో ఒకడు ఎదురు చూస్తున్నాడు బయటికి వెళ్తే నాన్నగారి వయసులో ఉన్న ఓ పెద్ద మనిషి నన్ను వెంట ఆడుతూనే ఉన్నాడు నేను భయపడుతూ బతకాల్సి వస్తుంది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళిద్దరు ఇదేనమాట సమస్య ఆ సింహం గుహలోకి ఈ గుట్టరక్క ఎందుకు వెళ్తున్నా తప్ప కూర్చు రెండు కాఫీలు పట్టురా ఒక కాఫీలో చక్కెర వేసి తీసుకురండి ఇంకో కాఫీలో ఉప్పేసి తీసుకురండి మీరు ఉప్పేసిన కాఫీని ఇష్టపడి తాగుతారుగా నేను చూశాను నీకేం కావాలో చెప్పు మీకు అదంటే చాలా ఇష్టమని నాకు బాగా తెలుసు అనుభవించండి బాగా అనుభవించండి దానికి నేను ఏర్పాటు చేస్తానుగా నేను ఎలా చేయగలనని ఆలోచిస్తున్నారా నేను ఇంట్లోనే ఉన్న చిట్టెలకని అనుకూలానికి అనుకూలం ప్రతికూలానికి ప్రతికూలం ఇదిగో చూడండి ఇదిగో చూడండి బేణీలు తీసి పోసేసిందా ఇదిగో ఇదిగో నా పనులు ఇరక్కొట్టాడు ఆ అప్పరాచుడు 
వాడి మీద పేడ నీళ్లు పోసి ఊరు మధ్యన నిలబెట్టి చొప్పు తీసి కొట్టి వాడి పేరు మార్చి వాడి రూప మార్చి వాడిని గాడిల మీద కూర్చోబెట్టి ఊరేగింపుగా తీసుకురావాలి వాడిని నటి రోడ్డు మీద నిలబెట్టి అలాగే నిలువున నరికి పారేయాలి సింహం ఆ పని నువ్వే చేయాలి మీకు ఇలాంటి సలహాలు ఇవ్వడంతో నాకేంటి లాభం అనుకుంటున్నారుగా ఇంకో ఇరిగిపోయిందిగా దీన్ని బంగారపు పనుగా చేయించుకోవడానికి నాకు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు మీరు ఇవ్వరా ఏంటి లేకపోతే మా ఇంటి పక్కనే మీ పొలం నాలుగు ఎకరం ఊరికనే ఉందిగా అది నా పేరుకి మీరు మార్చివరా ఏంటి బాబు చేతికి ఒక ఐదు వేలు డబ్బిచ్చి పంపించు నాలుగు ఎకరాల భూమిని బాబు పేరు మీద మార్చడానికి సిద్ధం చేయి పెద్దవారి మనసు చాలా పెద్దది నేను బయలుదేరతానండి సింహం నువ్వే వాడిని నరకాలి రాము అయ్యా ట్రాక్టర్ తీసుకో బాబు ఇంటికి చేరే లోపల చంపేసే సొంతింటికి ద్రోహం చేసేవాడిని బతని కొడుకు రే మహేష్ మహేష్ ఏంట మహేష్ పాప నా పిల్ల ఒక్కొక్కడు హింసించేస్తున్నాడు వాడు చావాలన్నా చచ్చి తీరాలన్నా వాడు చస్తే కూర్చోలా మాట్లాడుతున్నావు వాడు చస్తే అన్నంత నీ మీదకే వస్తుందిరా నువ్వు వెళ్ళి వాడిని కాపాడు ఏమంటున్నావు అన్నా నేను వెళ్ళి వాడిని కాపాడాలా పర్వాలేదురా కొన్ని మంచి పనులు కోసం చెడ్డ వాళ్ళని కాపాడటం తప్పు లేదు నేను చెప్తున్నాను వెళ్ళి కాపాడు వెళ్ళరా వెళ్ళు వెళ్ళమంటుంటే మొగుడిని పోగొట్టుకుని చేతిలో పసి పిల్లాడుతూ ఏం దారుణం అన్న ముగ్గురిని నరకుండా పోతాను ముగ్గురిని నరికి నువ్వు చేతికెళ్తే అమ్మాయి సంతోషపడుతుంది కూడా రే ఆ అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎలాగైనా ఓపించి ఆ పిల్లవాడిని తీసుకుని ఎక్కడికైనా వెళ్ళి బతకడానికి చూడరా మొగుడు తస్తే పెళ్ళ పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనేది ఆగాలన్నా కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు ఇలా చూడు చెప్పేవాడు చెప్తే దేవుడైనా వింటారా నీ అన్నయ్యగా చెప్తున్నాను విను ఆ అమ్మాయిని పెళ్లికి ఒప్పించి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా దూరంగా వెళ్ళి బతకడానికి చూడరా వెళ్ళు వెళ్ళరా వెళ్ళరా వెళ్ళమంటుంటే వెళ్ళరా వెళ్ళు వెళ్ళరా వెళ్ళు భానుమతి ఏంటి అవతారు నువ్వు చేసిన త్యాగం దీనికేనా తల్రాత అంతా అలా అయిపోయింది ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు భాను ఆ రోజు చెప్పులు లేకుండా ఇదే ఇసుకలో నడిచినప్పుడు నా కాళ్ళు మండాయి కానీ ఇప్పుడు తెలియడం లేదు ఎందుకంటే నా మనసు మారిపోయింది కోవత్తికైనా కరగడానికి కొంత సమయం పడుతుంది కానీ నీ జీవితం ఇంత త్వరగా కరిగిపోయింది మన బరువుని మనవేగా మోయాలి వద్దు నువ్వు అక్కడ ఉండొద్దు నువ్వు అక్కడ ఉంటే నిన్ను అవమానిస్తూనే ఉంటారు నాతో వచ్చే ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను ఇంకొకరి భార్యని 
బాను నీకు జరిగిందో బొమ్మల పెళ్లి నువ్వేమో తలాడించే బొమ్మ వాడేమో చెక్క బొమ్మ అందుకే ఆట అయిపోగానే అందరూ వెళ్ళిపోయారు నీ మెళ్ళ నేను తాళి కడతాను నేను నా భారీగా స్వీకరిస్తాను నాతో వచ్చే భానుమతి నువ్వు తెలిసి మాట్లాడుతున్నావు తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావు నాకు తెలియదు దయచేసి నన్ను మాత్రం తప్పు దారి పట్టించుకు నిన్ను అసహించడానికి మీ ఇంట్లోనే ఒకడున్నాడు నిన్ను అవమానించడానికి ఊళ్ళో ఒకడున్నాడు వాళ్ళిద్దరినే కాదని నువ్వు మర్యాదగా ఎలా బతకలో ఈ ఊళ్ళో నేను నీతో వస్తే మాత్రం ఈ ఊరు వాళ్ళు నన్ను గౌరవిస్తారా చెప్పు ఆ దేవుడు నాతో ఎప్పుడు ఉంటాడు నాకు జరగకూడదు ఏదైనా జరిగితే నేనే ప్రాణాలతో ఉండను పోయింది అంతా పోయింది ఈ ఇంటి గౌరవం పోయే పోయింది ఏమంటున్నావురా నీ ఇంటి కోడలు ఆ పువ్వులు అమ్మేవాడి కొడుకు మహేష్ తో లేచిపోతుందట ఏంటున్నావు ఇదిగో తనే వచ్చిందిగా ఆగవే ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావు నాన్నగారి ఇంటికి వెళ్ళొస్తున్నాను ఈ సమయంలో మీ నాన్నగారి ఇంటికి వెళ్ళా నాన్నగారు ఇల్లు అమ్మేశారు సంతకం పెట్టడానికి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ దాకా వెళ్ళొస్తున్నాను వీళ్ళిద్దరికి ఎప్పటి నుంచో అక్రమ సంబంధం ఉంది పెళ్లికి ముందే వాడంటే ఇష్టపడ్డావా లేదా ఇప్పుడేమంటారు కూర్చోండి ప్రశాంతంగా కూర్చోండి కూర్చోండి కాదండి ఆ మహేష్ గారు అమ్మాయిని తీసుకుని పారిపోతే వాళ్ళ నాన్నగారిని ఎవరు ఏమంటారు చెడ్డ పేరంతా పూర్తిగా మా వంశానికే కదా మీరు ఎలాగైనా వాడిని మందలించాలి వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను మీ ఇంటి కోడల్ని ఎలా ఉంచుకుంటారో చెప్పండి మా కులంలో గాని అమ్మాయిలు ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేస్తే మేము గుండుగించి పారేస్తాం అమ్మాయి అణిగిపోతుంది మీలో కూడా ఆ సాంప్రదాయం ఉందనుకుంటాను ఉంది భర్త చనిపోతే భార్యకు గుండి చేసి మూల కూర్చోబెట్టేస్తాం దానికి ముందు గుండు గీయించి ఒక మూల కూర్చోబెట్టండి దానికి తను ఎవరని తెలియజేయండి ఆ అన్నగారు అది చట్ట విరుద్ధం కదా అది సాంప్రదాయం ప్రకారం ధర్మమేగా ఉంది చట్టాన్ని వాడిని నేను చూసుకుంటాను మీరు సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏం చేయాలో చెయ్యండి రే ఆగరా తప్పురా పాపం చేస్తున్నారా ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వానికి తెలియజేసి దీన్ని నేను ఆపగలను కానీ మీ కుటుంబాన్ని ఎదిరించి నేను బతకడం కష్టం నువ్వు తప్పు చేసామని చేయటం లేదు నీలా భర్తను కోల్పోయిన వాళ్ళకి చేసే సాంప్రదాయం అటు చూడు ముందు గుండె చేయించుకోవడానికి ఒప్పుకో లేదంటే ఆ మహేష్ గారితో ఉన్న అక్రమ సంబంధాన్ని పెంచుకుంటున్నానని బిడ్డ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు ఈ ఇంటి గౌరవాన్ని గంగలో కలిపేయకే నన్ను నమ్మరు కదా నన్ను నమ్మరు కదా చచ్చిపోయిన మీ సంప్రదాయం కోసం నన్ను చంపినా సరే నన్ను ఏం చేసినా సరే
చూడలేరా ఏం పాపం చేసింది రే అమ్మాయికి రాలు ఎందుకు రే అమ్మాయికి ఇంత పెద్ద శిక్ష భాను నువ్వు చేసిన త్యాగాలని తీరు కోసమేనా నీ బిడ్డ నీకు ముఖ్యం నీ కుటుంబ గౌరవం నీకు ముఖ్యం అని చెప్పి వచ్చేసావుగా అలాంటి నిన్ను వీళ్ళంతా కలిసి ఏం చేశారో చూసావా నీ కుటుంబ గౌరవాన్ని నాశనం చేసిందిరా అందుకే తనకు గుండు గీయించావు ఒక తల్లి బిడ్డకి పాలిచ్చేదాన్ని స్నానం చేయించేదాన్ని ఒక్కర బుద్ధితో చూడకూడదు అంటారు అలాంటి వాటిని చూసిన సిగ్గులేని కుక్క నువ్వు నువ్వు ఆ పిల్ల గురించి తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావురా తప్పుగా ఇరవై తొమ్మిది సార్లు రామాయణం చదివిన మీరు అందరూ అర్థం ఏంటో ఒక్కసారి కాలింది నీ చీర కాదమ్మా ఆ పిల్ల కడుపు మీరందరూ కలిసి ఆ పిల్లని అవమానించారే ఆ కడుపు అంటేనమ్మా మేమందరం గుళ్ళు గెంచుకొని మూల కూర్చోలేదు ఇందులో దానికి జరిగిన అన్యాయం ఏమిటి మీరు డెబ్బై ఏళ్లలో జీవితం అంతా అనుభవించి మూళ్ళు కూర్చోనున్నారు కానీ ఆ పిల్ల మొఖాన్ని చూడండి అమ్మా కొంచెమైన బాధ కాలేదా నేను మెళ్ళో తాళి కట్టిన పాపానికి నా కొడుకు శ్మశానంలో చేరిపోయాడయ్యా పెళ్ళ ప్రాణాలతో ఉన్నప్పుడే ఈ పిల్ల మెళ్ళో తాళి కట్టాడుగా పాపం వల్ల అతను పైకి వెళ్ళిపోయాడు నా బిడ్డని ఎందుకని మీరు ఇలా చేశారు మా ఇద్దరు అబ్బాయిల్ని మీ ఇంటికే బలిచ్చేశారు మహాలక్ష్మిలా ఉండే అమ్మాయిని ఇలా అన్యాయంగా చేసేసారే వద్దు బాను నువ్వు ఇక్కడ ఉండొద్దు బాను నాతో వచ్చి మనం ఎక్కడికైనా దూరంగా వెళ్ళిపోదాం ఈ దుర్మార్గుల నీడ కూడా నీ మీద పడకూడదు నాతో వచ్చి బాను రానని మాత్రం చెప్పొద్దు బాను అవునమ్మా నువ్వు ఇక్కడ ఉండి పడతావు అతనితో వెళ్ళిపోమ్మా ఇక మీద ఇక్కడ ఉండడంలో అర్థమే లేదు దుర్మార్గుల మధ్య వందేళ్లు బతకడం కన్నా గొప్ప మనసున్న వాడితో ఒక్కరోజు బతికితే చాలమ్మా అమ్మా అమ్మా నువ్వేమి ఆలోచించకమ్మా బంగారాన్ని రుద్ది చూడొచ్చు కానీ దాన్ని కరిగించేసారే బాబు అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపో ఈ నరకం నుంచి విముక్తిని ప్రసాదించు పిల్లాడు మా ఇంటి వారసుడు నువ్వు తీసుకెళ్ళడానికి పుట్టిన బిడ్డ మానవుని తీసుకెళ్ళొద్దని చెప్పడానికి మీకు ఎవరికి అధికారం లేదు ఏమిటో ఈ అధికారాల గురించి మాట్లాడుతున్నావు నీ కూతురు చనిపోయిందిగా మీ కొడుకు చచ్చాడు కదండి నా ఇద్దరు అమ్మాయిలు జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేశాడు అయితే ఓ పని చెయ్యి బిడ్డని సగం సగంగా నరికి ఓ భాగాన్ని నువ్వు ఉంచుకో ఇంకో భాగాన్ని నాకివ్వు బస్సి బిడ్డని సగం సగం చేయమని ఎంతగా నీకు గౌరవం ముఖ్యం అయిపోయిందా చూసావా నువ్వు మాట్లాడిన తప్పుడు మాట్లాడి వాడి కాపు మంచి కొట్టాడే వాడయ్య మనిషి అంటే నా కూతుర్ని చూసుకోగలడు ఆ బిడ్డను కూడా పెంచగలడు ఇదిగో బాబు బిడ్డని తీసుకో నువ్వు తనతో వెళ్ళిపో పువ్వులు కోస్తారటే మీ జడ్లు కోసేస్తాను అయ్యో బిడ్డ ఏంటి వీళ్ళిద్దరిని ఇలా కొట్టుపడేసింది ఎవరు అయ్యో అరే మహేషు అరే మహేష్ ఎవరా లే మహేషు ఎవరా లే లేరా లేరా ఇప్పుడు సంతోషమా 
जैल संपादना 